есть. Ты слова не забыл? Какие слова? Ну как какие? Пользуясь случаем, хочу передать привет маме, педагогическому коллективу школы. Хватит издеваться. Ты тоже вырядился. Что это за клетка? Плюш? Куда Оксана смотрит? Знаешь что, Вась? Я взрослый министр и могу сам себе костюмы подбирать. Я пойду от Алью. Серега. Ну, позвони Оксане, пожалуйста. Привет. Привет. Слушай, не прокисни. Не кисни. Я так и сказал. Слушай, ты не переживай. У меня все под контролем. Да, конечно. Я больше волнуюсь за тебя. Сразу договоримся. Не торопись, короткими фразами. Слушай, ты меня обижаешь. Слушай, я в Армении миллион раз выступал по телевизору. Если я вдруг текст забуду, я на армянский перейду. Какой армянский? А что? У меня маленький лексикон. А, значит, слово лексикон ты знаешь. Ну, здравствуйте, Василий Петрович, я вас как раз ищу. Мы через три минуты начинаем. А мы уже здесь. Ну, вот видите, вы здесь, а нужно быть там. По моей команде начинаем. Вы что, будете командовать президентом? Перестань. Кстати, вам нужно еще сходить к звукачам, опеплечиться, а потом к гримерам припудриться. А брови мне выщипать не надо? Пойдем. Простите. Пойдем. Слушай, Лазу, ну ты это, точно готов? Просто то, что мы задумали, это... Все нормально. Назад дороги нет. Все в порядке. Мы здесь все проверили. Периметр зачищен, все под контролем. Я люблю свою страну. Люблю свою жену, люблю свою собаку Я всего на свете член, почти что супермен Но редко лезу в драку Знает весь двор Мой приговор, слуга народа Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики браву. Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу? Вот тут набью тату слуга народа. Петя, ну не хватай со стола. Шел бы переоделся, ну праздник все-таки. Успею, мать. Мишенька, как я тебе благодарна. Да не за что. Золотые руки. Боже мой, как хорошо, когда в доме есть мужик. Не понял? Петь, я не тебе, я Свете. Мама, ну что ты опять эту пластинку завела? Шла бы переоделась, неудобно. Перед кем неудобно? Перед мешоткой, что ли? Я перед мешоткой могу вообще голая ходить, да, мешотка? Давно. Давно пора. Ой, мама! Серега, он как, сам придет или с молью со своей? Не знаю. А с корик? Да не знаю. Мешотка, а что ты знаешь? Ты же вообще ничего не знаешь. Тихо, тихо, реклама кончает. Сейчас начнет. Иди переодеться. Ну вы со светкой как голодранцы какие-то. Я не поняла, что такое Ма? главное. А? Ну, как я тебе? Слушай, идентично. А? Ну все, я побежала. А ты чего не останешься с нами? Так ба, я в центре, на концерт. Да пусть идет. У нее там своя культурная программа, жили с нами сидеть. Слышь, малая, только ты это, домой не возвращайся, пока жениха тебе там богатого не пристает. Двух! Все, тихо! Началось. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в прямом эфире программа «Диалог», и я ее ведущий Андрей Орлык. Я хочу поздравить всех украинцев с большим праздником Днем независимости Украины. 
Сегодня на улицах можно встретить много счастливых людей, которые идут в вышиванках, в национальных костюмах, с украинской символикой. И в этот день принято подводить итоги независимости. Поэтому я сегодня бы хотел поговорить о другом, о нашей зависимости. О нашей зависимости от коррупции. Ни для кого не секрет, что на эту иглу подсажено все наше общество. Беспрецедентный случай в истории телевидения Украины. В прямом эфире действующий президент Украины Василий Петрович Голобородько. Дякую. Спасибо. Премьер-министр Юрий Иванович Чуйков. Лидер коалиции большинства Верховной Ради Сергей Леонидович Карасюк. За святом, шановные, за святом. Министр иностранных дел Сергей Викторович Мухин. В зале также присутствует глава СБУ Тасунян Микаэль Ашотович. Ну что ж, давайте не будем размениваться и начнем сразу с главного действующего лица нашей программы. Василий Петрович, хочу сразу вам сказать, что наша передача выходит в прямом эфире, без корректировок, вас слышат и видят миллионы людей. Ничего не получится запикать, отредактировать, что-нибудь вытереть. Ну, я прекрасно понимаю, я однажды уже говорил без купюр. Да, мы слышали. Весь интернет слышал. Я не в этом смысле. Я предлагаю поговорить о коррупции. Вся страна обсуждает вашу антикоррупционную программу. До вашего правления Украина по уровню коррупции была на 142-м месте. Вы с у власти, а Украина осталась там же, на 142-м месте. По соседству с Угандой и Коморскими островами. Но там полегче, там хотя бы тепло, там есть океан. Да, наша коррупция холодная и сырая. До вас с этим явлением много тысяч лет борется человечество. С коррупцией боролись и египтяне, и древние шумеры, Юлий Цезарь боролся с коррупцией. Все наши президенты, которые были до вас, тоже боролись с коррупцией. Скажите, пожалуйста, почему вы решили, что именно вы можете ее победить? Честно говоря, я ни в коем случае не претендую на роль Юлия Цезаря. Я просто все не успею, это точно. Но не пытаться бороться с коррупцией я не могу, иначе кем я стану для страны? Что для вас означает Коррупция. Для меня коррупция – это обыкновенная формула. Об этом еще сказал профессор Клитгард. Коррупция – это алчность плюс возможность минус контроль. Да? А нахера ты его показываешь на моем канале? Я бы этого щенка своими руками придушил. Как же он мне достал, историк. А я вам говорил, надо было валить его сразу. Ну, этот вопрос мы сегодня закроем. Ваш был оптимизм бывшему главе антикоррупционного бюро. Недавно господин Дудяк подал в отставку. Он даже двух месяцев не продержался. Сдался человек. Хорошо, хоть совесть у него оказалась. Он не стал морочить голову украинцам. Написал по собственному желанию. Да, совестливо оказался человек. Ладно, да, Борис Иванович, я слушаю. Продолжайте, пожалуйста. Э, Василий Петрович, вначале хотел бы доложить о наших последних успехах. При получении взятки арестован судья апелляционного суда. Что вы говорите? И знаете, как он пытался оправдаться? Как? Говорит, наколедовал. Это судья Зварич? Вы уже слышали? Да. да. Лет восемь назад. Mm. А еще какие-то успехи с тех пор были? Ну, как-то не густо. Почему? Вы знаете, есть свои сложности. Честно говоря, средств не хватает. Да, средств действительно не хватает. Кстати, а что с э, делом бывшего министра топливой энергетики? Закрыто. За нехваткой улик. А вроде бы у него в квартире нашли 42 килограмма золота. Оказывается, крашеный алюминий. А 20 пар швейцарских часов? Дешевая китайская реплика. Вообще, это был розыгрыш его друзей. Серьезно? Ну, они его так с днем рождения хотели поздравить. Подкинули часы и нам позвонили. Представляете? Кстати, Борис Иванович, отчет о деятельности вашего отдела я видел. А где? В инстаграме вашей супруги. Забрел как-то случайно. Там есть некоторые нюансы, хочу у вас выяснить. Да. Как ли это? А вот, знаете, Борис Иванович, хорошая фотография. Вы с супругой на Мальдивах в пятизвездочном отеле. Может быть, какая-то операция специальная. Отдых с папулей называется. Или вот, контрольная закупка левых лобстеров в школьной столовой. Вот еще есть фотография. Ваша супруга, кстати, идет ей савалинная шуба. Может быть, это новая форма сотрудников антикоррупционного бюро? А есть занимательное видео. День прокуратуры. Господа офицеры, в этот праздничный день для вас поет Леди Гага. Потрясающе. Настоящая Леди Гага. Сэкономили. 
значит, средств у вас не хватает. А по-моему, совесть, господин Дудя. А может быть, это иллюзия чистки? Где сейчас бывший глава бюро Дудяк? Я не знаю, где конкретно, но я думаю, там, куда попадают уволенные грешники среди чиновников в Ростове. Ничего подобного. Он всплыл в Министерстве экологии. Первый зам. Всплыл это точно подмечено. Вопрос, пожалуй, не ко мне. Вопрос премьер-министру нашей страны. Почему его подчиненный министр взял такого человека на работу? Юрий Иванович, скажите, пожалуйста. Ну, думаю, просто не смог отказать сын. Увольнять надо. Увольнять таких чиновников без права восстановления в госорганах. Я и наша фракция предлагают. Да, 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 да. Сергей Леонидович, мы еще дойдем до вас и до вашей фракции. Жду. Еще один вопрос, господин президент. Вы недавно объявили о наборе в новое антикоррупционное бюро. Да, верно. Мой источник предоставил разговор губернатора Харьковской области с человеком, у которого голос очень сильно похож на одного нашего небезызвестного олигарха. Я думаю, что вы понимаете, о ком я сейчас говорю. Так вот, речь идет о назначении головы областного бюро. Давайте послушаем. Внимание на экран. Ты чё, охуел? Какие два миллиона? Миша, а как ты хотел? Хочешь бороться с коррупцией? Вынь да положь. Да я за такие бабки тебя сниму и нового губернатора поставлю. Козлина. Вы можете это как-то прокомментировать? Конечно же, я в курсе. Во-первых, возбуждено уже уголовное дело. Во-вторых, поздравляю Харьковскую область. Там назначен новый, надеюсь, честный губернатор. А вот, вот это про пончик. А почему только одноклассники? Я еще учился в институте. Господин президент, мы оценили ваше чувство юмора, но давайте все-таки вернемся к сути. Суть проста. Мы закрываем антикоррупционное бюро. Мы приняли решение, контроль коррупции и крышевание, по нашему мнению, это все-таки разные вещи. Теперь эти функции будет выполнять Служба безопасности Украины. Простите, а функцию она будет выполнять контроля или крышевания? Здесь находится глава СБУ, я думаю, что он ответит на ваш вопрос. Пожалуйста. Вы очень обидно говорите, дорогой, очень обидно. Я нормально говорю. Знаем мы, что такое СБУ. Служба беспредела Украины. Вы нас плохо знаете. Мы прочищаем все, где только кто. Я прошу прощения, мой коллега Микаэль, он редко выступает в прямом эфире, поэтому немножко путает слова. Давайте я объясню, что глава службы безопасности имел в виду. Он имел в виду, что начались глобальные чистки в рядах службы безопасности Украины. Совершенно верно. Может быть, глава службы безопасности Украины плохо говорит по-русски, зато он многое делает для Украины, что гораздо важнее. Вот вам свежий пример. Мы усилили контроль. Скажите, пожалуйста, что конкретно делается? Во всех госорганах мы установили камеры наблюдения. Вот это спорное решение. Подождите, все-таки давайте по сути. Мы все видели, что установка камер принесла свои плоды. На днях был задержан замминистра культуры Украины. Я предлагаю посмотреть это еще раз. Внимание на экран. СБУ, открываем, выходим. Дверь открываем. Ты что? Эй, выходим. Что, с ума сошел, придурок? Дверь открываем. Это даст результат. Ведь, насколько мы все знаем, всех задержанных, высокопоставленных чиновников суд тут же отпускает под залог. И этого человека, замминистра культуры Украины, не далее, как вчера по парации сфотографировали в Монте-Карло. Хотя он был взят под домашний арест. Может, у человека дом в Монте-Карло? Я тебя умоляю, какой там дом там это. Но если говорить серьезно, это очень важная и болезненная тема. Я считаю, что без честного суда победить коррупцию в нашей стране просто невозможно. А, безусловно, вы говорите очень очевидные вещи. Я всегда говорю да. очень очевидные Скажите, а теперь, да, мы теперь мне скажите, говорили, пожалуйста, теперь вы мне ответите на вопрос, что делать с продажными судьями? Я вам могу сказать, что делали, ну, например, древние персы. 
في قديم الزمان يحكى أن قائد الملك برسيتك صار كم بس بريكازاو كازني بويما نو نو زيتك سوديو سي سامنا بسي كازني سكازني نو 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 его же кресло. Наместником судьи был назначен его сын, который был вынужден принимать судебные решения, сидя в кресле, обшитым кожей его родного отца. Очень поучительно. И что же, его кожи хватило на целое кресло? У Галькана Жильдову кафе, ли Корсиен Бекамеле? Стол коррумпированного судьи ломился от яст. Поэтому со временем он растолстел настолько, что с его кожи можно было сделать не только кресло, а и целый диван. Вот так, жестко, но зато очень действенно, господа судьи. Мы в 21 веке, я не думаю, что мы будем опускаться до декарства. Юрий Иванович, да никто, по-моему, этого не предлагает. Просто обратите внимание, у нас в зале присутствуют представители Конституционного суда Украины. Здравствуйте. По-моему, эта история на вас произвела впечатление. Ну, я правильно вас понимаю, господин президент, что мечта о правосудии, о честных судьях остается только мечтой? Ну, знаете, не все в наших руках, к сожалению. Дело в том, что мы не раз уже предлагали реформировать судебную систему Украины. Мало того, предлагали на рассмотрение Верховную Раду этот законопроект. Мало того, что не голосуют, я уже не говорю, что это даже не было включено в порядок дня. Так, секундочку, секундочку. Что вы хотите? Убрать всех старых судей? И кем заменить? Желторотиками? А где у этих желторотиков? Стаж! Опыт! Опыт в получении взяток. Нужны такие вам, товарищи. Ой, не да? надо, не, не надо, надо, не надо перебьёргивать. По-моему, диалог начинает просто заходить в тупик. Но почему в тупик? Мы делали первые шаги, предлагали набирать в судебную систему абсолютно новых, настоящих судей. Взять, к примеру, хороший пример, э, Севасьян Никоненко. И я предлагаю вспомнить, кто это. Внимание на экран. Суд постановил наступное. За метою належного забезпечення кримінального провадження обрати підозрюваним особам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Господин президент, что конкретно вы предлагаете? Конкретно наше предложение, чтобы такой судья, как Севастьян Никоненко, возглавил коллегию судей. Но так как Минюст подчинение Юрия Ивановича, ему решать. Ну, я думаю, сначала я бы его проверил на вменяемость. А, ну да, я все время забываю, что по-вашему вменяемый человек тот, который берет взятки. Не надо ловить меня на слово. Не надо. Это уже суд, нужно судить, а не грехи отпускать, Василий Петрович. Пожалуйста, конкретно, что еще вы сделали? Мы предложили сократить украинских судей в два раза. Василий, вы меня просто извините, но куда уж сокращать? В Украине на 100 тысяч населения 17 судей всего. В Монако и то в пять раз больше. Вы просто часто бываете в Монако, вам виднее. Ну что ж, друзья, мы продолжаем диалог. Я хочу напомнить, что сегодня наш диалог о коррупции. Позвольте предоставить слово министру иностранных дел Сергею Викторовичу Мухину. Спасибо. Коррупция для нашей страны словно неизлечимая болезнь, из-за которой государственный организм балансирует на грани жизни и смерти. Так в своей книге «Из третьего мира в первой» написывал коррупцию Сингапура 70-х годов великий Ли Куан Ю. Так вот, опыт Сингапура и ряда других стран мы применили и у нас. Так, по примеру американцев, чиновников, которые были замешаны во взятках, приговорили к так называемым морально-исправительным работам. В 6 часов в день они обязаны были стоять на оживленных улицах города с большой табличкой, где было описано их преступление. Да, я пару раз видел такую картину. Что сказать? Было весело. Пожалуйста, внимание на экран. Каргат. И чем это закончилось? Обливание зеленкой, засовывание в мусорные баки. В Тернопольской области разъяренные пенсионеры выбросили главу пенсионного фонда, члена нашей фракции, да неважно, чей он член, человека, бросили в мусорный бак. 
прямо из окна здания суда. А это на секундочку. Третий этаж. Чудом остался жив. Анархия. В этом мы, конечно, не американцы. Тут не поспоришь. По стране прокатилась целая волна самосудов, и поэтому и пришлось эксперимент приостановить. Ну и слава богу. Да, но тогда мы прибегли к опыту близких к нам по духу и по истории стран. По примеру, Чехии мы ввели общественное порицание. В дома чиновников, которые были замешаны в крупных коррупционных скандалах, мы организовали экскурсии. Да, давайте посмотрим сюжет. Давайте. Друзья, проходим, не стесняемся. Сейчас мы находимся в доме бывшего начальника санобедин станции города. Вот он, собственной персоной. Проходите, проходите, друзья. Члены его семьи обедают. Стол из дуба Мареонова. Стулья резные. Фотосъемка разрешена. Выкладываем в соцсети. Обращаю ваше внимание, что здесь собрана коллекция великих мастеров 17, 18, 19 веков. Коллекция приобретена на взятке с Ганделы Кавдистянского района. Повторяю, фото, видео, съемка разрешена и приветствуется. А теперь пройдемте в ванную, где мы сможем увидеть подлинную купель Екатерины Великой. Почему хлопа? Чему? Я знаю, что некоторые чиновники стали зарабатывать на этих экскурсиях деньги. Они стали продавать магнитики, продавать фото с коррумпированным чиновником. Василий Петрович, у меня, конечно, извините, но, по-моему, ваша новая формула не работает. Работает как раз старая. У алчности появилась возможность. Вот чтобы она не появилась, людей нужно сажать в тюрьму. Я вам просто скажу, прямо и просто. А все имущество награблено. Виллы, дворцы, там, замки нужно конфисковать. Спасибо. Именно сейчас э, наш министр фискальной службы Михаил Санин работает над новым законопроектом. Э, кстати, я знаю, что Михаил Санин сегодня находится у нас в студии. Итак, э, встречайте глава э, фискальной службы Михаил Иванович Санин. Ну, мишку будет показывать? Не понял, какого Санина? Вы что, вообще у нас дома? Да нет, сейчас в студии появится. Да? Ну, па, ты же вообще уже упился. Я прошу прощения, у нас возникла небольшая техническая заминка. Мне подсказывают, что э, Михаила Ивановича нет у нас в студии. Одну секундочку, он человек обязательный. Давайте я ему позвоню. Да, пожалуйста. Миша! А? Ну иди сюда. Че? Ты сейчас должен быть там, в телевизоре. А? Санин. Да? А, господин Санин, а вы где сейчас? Я у тебя дома. А? А почему ты не в студии? Так, Вася, давай заканчивай уже с коррупцией бороться, иди домой. Что ты смотри, я с тобой разговариваю, надо глазки строить, дуй давай, говорю. Ты елки балки а, Я прошу прощения, господин Санин сейчас очень занят. Он находится в, в кабинете, для него сегодня не праздник, работает над тем самым законопроектом. Господа, я предлагаю все-таки прерваться на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, оставайтесь в диалоге.